മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എൻട്രി ലെവൽ ഹാഷ് ബാക്കുകളായ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളായ റെനോ കിഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനമായ നിസാൻ്റെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയായ ഡാറ്റ്സിൻ്റെ റെഡി ഗോയ്ക്ക് ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിൽ ഏതാണ് മികച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെയും ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റെനോ കിഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ വിത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പിന്നീട് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയേക്കാൾ നീളം കൂടുതൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം അതായത് മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററോളം നീളം കൂടുതൽ റെനോ കിഡിന് തന്നെയാണ് അത് വളരെ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ രണ്ട് വാഹനത്തിനും ഒരേ വീതി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും റെഡിഗോയേക്കാൾ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വീതി കൂടുതൽ റെനോ കിഡിനാണ് ഇനി ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയ്ക്ക് ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈനിലാണ് ഈ വാഹനം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ റെനോയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഹാഷ് ബാക്ക് ആണ് കിഡ് എന്നാൽ പോലും അതൊരു എസ് യു വി ക്രോസ് ഓവർ ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡിഗോയ്ക്കാണ് ഏകദേശം നൂറ് മില്ലിമീറ്ററോളം ഹൈറ്റ് റെനോ കിഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി വീൽ ബേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും റെനോ കിഡിന് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റെനോ കിഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പുതിയ തലമുറ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് പോലെ തന്നെ റെനോ കിഡിലും അല്പം താഴോട്ടിറക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പും കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ റെനോൾട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല മറ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച് ബാക്കുകളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും റെനോൾട്ടിൻ്റെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ബോണഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന റെഡി ഗോയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം വലിയ ഒരു ബോണഷെല്ലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും ലെവലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെനോ ക്വിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റായ ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിൽ 
മറ്റ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ കാണാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലും വരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഇൻസേർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എസ് യു വി വാഹനം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ വീൽ ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു വീൽ ക്യാപ്പ് റനോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച് ബാക്കുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ടയറാണ് റെനോ കിഡിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത് ആർ പതിനാലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ടയർ സൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് സൈഡിൽ ക്ലൈമ്പർ എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ക്ലൈമ്പർ വേരിയൻറ്റിന് അല്പം ഓറഞ്ച് ഇൻസേർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ വിങ് മിററിനൊക്കെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്പം വലിയ വാഹനം എന്ന് തോന്നിക്കുന്നതിനായി ഒരു റൂഫ് റെയിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിലുകളൊന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുൾ ഔട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിലൊന്നുമല്ല സാധാ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മികവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൽകുന്ന വാഹനം കൂടിയാണ് റെനോൾ കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടൈലാം യൂണിറ്റുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റെനോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇ സി ആർ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി രണ്ട് റിഫ്ലക്ടറും കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു ഡിവൽറ്റോൺ ബമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയർ സൈഡിൽ റെനോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിലും ഒരു ഫേക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഫൈബർ ഇൻസേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റെനോ ക്യൂഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയുടെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിൻഷീൽഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കോസ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓവർ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി കോസ് കട്ടിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിംഗിൾ വൈപ്പറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഡാറ്റ്സൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാഷിംഗ് ജെറ്റ് ബോണറ്റ് ഷെല്ലിൽ തന്നെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതല്പം കാഴ്ചയിൽ അരോചകമായി തോന്നി എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു റെനോ കിഡിന് വിപരീതമായി ഒരു പരന്ന ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോണറ്റ് ഷെല്ലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ മികച്ച ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാവുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെഡിഗോയെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഓടച്ചു വാർത്ത രീതിയിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് നിസാൻ കിക്സിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി സാദൃശ്യം തോന്നുന്നു ഇനി ഇതി
ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടും റെഡി ഗോയിൽ അതായത് ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് റെഡി ഗോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെനോ കിഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ അല്പം കുറവായി നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടയർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ആറ് പതിമൂന്നാണ് എന്നാൽ റെനോ കിഡിൽ അത് പതിനാലഞ്ച് വീലുകളായിരുന്നു ബോഡി കളേഡ് ഒ ആർ വിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിലും എല്ലാം ഈ ഡാക്സൺ റെഡിഗോ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫെൻഡറിലാണ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡിഗോ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും ആ ഫെൻഡറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി ലൈനിൽ അതായത് ആ റണ്ണിങ് ബോർഡ് മുതൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ലൈൻ വരെ ഒരു ക്രീസിങ് ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി റിയർ ബമ്പർ വരെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്പോയിലർ വിത്ത് ഹൈമോൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ലാമ്പ് ഈ വാഹനത്തിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും റെഡിഗോ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറുതായ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വാഹനമായ ഗോവയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെത്തിയെടുത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയുടെ റിയൽ പ്രൊഫൈലിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ടും അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൃത്താകൃതിയിൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്ടറുകളും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റും മൊത്തത്തിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പും ഹെഡ് ലാമ്പുമാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷനുകളുണ്ട് പരമാവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെയും അകത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റെനോ ക്യുഡിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് കോർണറുള്ള ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് റെനോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം തൊട്ടേ കണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബര വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് ഇത്തരം ചെറു വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആദ്യമായി പരിശ്രമിച്ചത് റെനോ എന്ന ബ്രാൻഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡസ്റ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറിലും ഒക്കെ കണ്ടിരി കണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ആ ഒരു എയ്റ്റിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എയർ വെൻറ്റിന് ചുറ്റും എ സി വെൻറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എ സി യൂണിറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് മാനുവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ വിൻഡോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്വിച്ചുകളും അതുപോലെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സ്വിച്ചുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് ഇവിടെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ആ ഒരു ഡോർ പാഡിൽ കൂടി കടുപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാഹനം അല്പം കൂടി മനോഹരമായനെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയേനെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്
പിന്നെ എനിക്ക് റെനോക്കിഡിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മയായി തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ ഇതൊരു എം ടി വാഹനമായിട്ട് പോലും ഒരു പ്രോപ്പർ ഗി ഗിയർ നോബ് ഈ വാഹനത്തിന് റെനോ നൽകിയിട്ടില്ല പകരം ഒരു ഗിയർ സെലക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് നോബാണ് നൽകിയത് അതെനിക്ക് കാഴ്ചയിലും അതുപോലെ ഒരു അരോചകമായി തോന്നിയ കാര്യമാണ് അതൊരു ഗിയർ നോബ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം കൂടി മനോഹരമായനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അല്പം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന ഒരു ഫീൽ ലഭിച്ചേനെ എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ അതത്ര മോശമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റെനോ കിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാബിനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിയർ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ചെറു വാഹനമായിട്ട് പോലും മൂന്ന് പേർക്ക് വളരെ വിശാലമായി ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണിത് കാരണം ഇതിനൊരു വളരെ ചെറിയ സെൻട്രൽ ടണലാണ് നടുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് കാലിട്ടിരിക്കാതെ തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് വിശാലമായി യാത്ര ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടു പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ മറ്റ് ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വില കൂടിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റിയർ ആം റെസ്റ്റും ഈ വാഹനത്തിൽ റെനോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ അത് വളരെ ഒരു പ്രീമിയമായ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറിയായ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഡീസൻ്റായ ഒരു സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും അതായത് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറകിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടാൽ പോലും ബാക്കിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെ അനായാസകരമായി തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച സ്പേസും അതായത് ഒരു മികച്ച സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാബിനുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് റെനോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് റെനോ കിഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അത് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനം ഇത്രയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിൽ ഇതിൽ ഒരു റിയർ ആംബ്രസ്റ്റ് വരെ നൽകിയിട്ടും റെനോ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകാത്ത വളരെ വിഷമമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാനുവലിയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നോബ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എവിടെയോ അത് കൊടുത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് താത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് താത്തിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അല്പം പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൂടി റെനോ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാഹനം ഒരു മികച്ച ഫീച്ചർ ലോഡഡായ വാഹനം എന്ന് നമുക്ക് പറയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു കേമൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഡാറ്റ്സൺ റെഡിയോയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഡാറ്റ്സൺ റെഡിയോയുടെ ആ ഒരു ഉൾവശത്തേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ റെനോ കിഡിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഈ വാഹനത്തിലും അതായത് ഈ റെഡിഗോ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലും ഡാറ്റ്സൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വാഹനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വാഹനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികതകളും അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഡാറ്റ്സൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിൽവർ 
നമ്മൾ റെനോ ക്വിഡിൽ അതായത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു മികച്ച വാഹനമായ റെനോ ക്വിഡിൽ പോരായ്മയായി പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെനോയിൽ ആ ഒരു വിൻഡോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം സെൻട്രൽ കൺസോളിലാണ് കടുപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിന് അത് ആ ഒരു ഡോർ പാഡിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോബുകൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഡാറ്റ്സണെ പിൻവാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു താല്പര്യം ജനങ്ങളോട് തോന്നാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഒന്ന് രണ്ട് കോസ് കട്ടിങ്ങുകൾ ഡാറ്റ്സൺ ഈ വാഹനത്തിനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കോസ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിച്ചിരി അധികമായി പോയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പുൾ ബാക്കായ ആ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ഒന്നും ഈ വാഹനത്തിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബക്കളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഡാറ്റ്സൺ ഈ വാഹനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മികച്ച വാഹനമാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഡാറ്റ്സൺ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റി റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് റെഡി ഗോയിൽ രണ്ട് എയർ ബാഗും എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗും ഒക്കെ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിയർ ക്യാബിൻ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തരക്കേടില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാബിൻ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിയർ സീറ്റിൻ്റെ തൈ സപ്പോർട്ട് റെനോ ക്വിഡിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ റെനോ കിഡിൽ കണ്ടിരുന്ന പോലെ ആംബ്രസ്റ്റോ മുതലായ അധിക ഫീച്ചറൊന്നും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ സീറ്റിൽ വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ മാനുവലിൻ്റെ ആ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററുമാണ് പിന്നെ രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ അതായത് എണ്ണൂറ് സി സിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് സി സിയിലും അങ്ങനെ രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ റെനോ കിഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിൽ ആ ടച്ച് സ്ക്രീൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും അതുപോലെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലയുടെ കണക്റ്റിവിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സും ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെനോ കിഡിൻ്റെ ആ ഒരു മൈലേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റെനോ കിഡിൻ്റെ ഒരു എ എം ടി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും അതുപോലെ മാനുവൽ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ്സൺ റെഡിഗോയുടെ ഒരു എക്ഷോറും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപ മുതൽ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരം രൂപ വരെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം രൂപ മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു റെനോ ക്യൂഡിൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾ കൂടുതലും ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാറ് വാങ്ങാനായി ആഗ്രഹത്തോടെ ആദ്യമായി കാറ് വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അല്പം റീസെയിൽ വാല്യൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള
റിലയബിലിറ്റി കുഴപ്പമില്ല അല്പം കൂടി ചീപ്പായ ഒരു വാഹനം മതി അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു വാഹനം മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഡാറ്റ്സിൻ്റെ റെഡി ഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ മൈലേജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ്റെയും എല്ലാം കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾക്കും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇത് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളും പിന്നെ വാഹന പ്രേമികളായ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും പിന്നെ വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം